আপনাদের সঙ্গে আরো একটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য আজকে আমরা একটি এনসেন্ট টেম্পল এর ভিডিও দেখব আর ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে ডিকোডিং দ্য সিক্রেট অফ নাগাস লস টেকনোলজি হিডেন ইন এনসিয়ান টেম্পল আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল প্রবীণ মোহন থেকে ওনার অনেক ভিডিও আছে যেগুলো খুব পুরনো জিনিসপত্র নিয়ে উনি অনেক ভিডিও এত ভিডিও আছে যে সবগুলোই খুবই সুন্দর এবং প্রত্যেকটাই উনি খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করে এবং এর হিস্ট্রি এবং এর যে বর্তমান অবস্থা এবং এটা কিভাবে সংরক্ষণ হচ্ছে অনেক কিছু নিয়ে আসলে উনি আলোচনা করে প্রত্যেকটা এনসিয়েন্টের সাবজেক্ট নিয়ে তো ওনার অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে চাইলে আপনারা সেখান থেকে ওনার অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো চলুন ভিডিওটি দেখে আসি In this video, hey I'm going to decode some strange information about ancient technology. Ancient I have been technology. researching this quietly for many years and gathering this data from several ancient temples of India. Let's take a look at this carving. carving. What do you see? Two spectacularly intertwined snakes to create a mystical association of masculine and feminine energy. Right. Now, let's also look at this carving. Again, you wow. can see some unexplainable symbol of spirituality. What do they mean? Why are they carved in ancient temples? Did ancient builders create all these carvings merely for religious or spiritual reasons? Or did they carve them for a practical scientific purpose? What if we recreate this information? So I started to recreate these carvings physically with the help of volunteers. So I oh. took two strings, okay. placed them exactly <laughs> as shown the in the carving, and then pulled the ends. See what happened there. This is a <sighs> knot, an actual knot. This is called a square knot or a reef knot today. And then it clicked. This finished knot is also carved in the next pillar oh, in the same time. Now, even more it. strange, hmm. we don't even see the carvings of the beginning and the end stages. We see step-by-step -step procedure of how to make this knot in carvings. What you're seeing is an ancient step-by-step -step manual of how to tie the square or reef knot. Today, if you want to tie a tie or a knot, you Google it and you will see four stages. Ancient builders of India have done the exact same thing in stone. Multiple stages are shown how the strings should be placed, how they should be twined, and how the knot wow. is formed. All carved in pillars one by one. Now, let's go back to this carving. Initially, I described this as two magical nagas intertwined to represent yin-yang forces, right? So I decided to try this. We took two strings and we placed them it. exactly <laughs> as shown in the carving and tightened them. And guess what? Another knot. This knot is called Karik Ben knot. Karik Ben knot. What is going on in ancient Indian temples? So I decided to take this up a notch and I found this carving of a beautiful pentagram, a five-pointed star that's not only a sacred symbol in India, but it's also a mystical symbol around oh, the world. Okay. But why is it carved in this temple? Then I started to notice that at the crossings, Crossing. one strand is going up and another strand is going down. Yes. This means, this is a 3D carving, okay? They're literally telling us to put one strand below in certain places and above in other places. 
Today, experts in knots call them understrand and overstrand. So I decided to replicate it. I carefully looked at the crossings and mimicked the carving. Do you think this is a knot? Yes, it is. This type of knot is called a torus knot or a sinky foil. Actually, in the West, it is known as the Solomon seal. But mm. you can see this knot has already existed in ancient India as well. I have now collected and documented these knots from more than 50 <laughs> ancient temples. Ponches but now, the Tala temple at Hampi, because it has some very strange carvings. This is an insane temple with unexplainable technology, like the musical pillars. Look at this carving. What do you think? That's definitely a snake's head at the top. And if you look closer, you can see two other snakes as well, intertwined beautifully. So again, Chat. we recreated this, and sure enough, yes, it does form a spectacular knot. This is called the chain sinet knot. Uh, chain <laughs> sinet knot. These you see are actually very good and strong knots. In the same temple, we have lots of carvings showing knots. Unfortunately, many of them are now eroded, and I was not able to replicate some of them because the details are gone and we do not preserve these precious temples. Here's another one. It's very odd. I don't know if you can understand this. It is unique in many ways. It was very difficult to recreate this. We failed a couple of times. But guess what happens when we tighten it? This is another complicated knot called the clover leaf knot. If you read today's textbooks about knots, people think they invented many of these complicated knots in the last few centuries. But from these carvings, we can understand that ancient Indians were masters of these complex knots. And not only that, they were keen on passing this knowledge to their future generations using Obviously. these knots. This is priceless information because today, around the world, parents send their kids to Boy Scouts or Scouts and Guides training. They send the kids to boot camps to learn about knots. But if you tell an Indian parent to take the kids to temples, both the kid and their parents think it's a waste of time or it's just a place where you can go and close your eyes to worship God. Oh, but ancient like temples a, were also changes. designed to open your eyes, not just for spiritual information, but also technical, real-life information. Ancient Indian temples are extraordinary sources of practical information. Think about the point of view of ancient sculptors. They could have carved any of the thousands of Hindu gods, dancers, arts, but instead they chose to carve these knots because they wanted to teach their future generations mm, future a generation necessary to life uh, skill. Uh, but but this, this art of teaching actual information in temples was lost in the last few centuries. Oh. And the newer temples Quite have become the mere the places of Haratsi. worship. And I'll show you why I say this. Look at this carving from a temple uh, that was built in the last few centuries. What about this one? Is this a knot? I mean, it seems obvious that there are many overstrands and understrands, and this is just too complex not to be a knot. But we recreated this and we realized it's not a knot. It's not a knot. It's just a nice design. Nothing gets tied up in this. Here's another one right next to this design. You can see the intertwined Nagas. What about this one? Again, surprisingly, no, it's not a knot. And this is mind boggling to me. In ancient Indian temples, they were teaching you step by step about how to make knots. Not one or two, but there are hundreds of different knots carved with illustrations. But this idea was lost somewhere in time. And now these carvings have become mere religious symbols. 
This is why the temples built in the last few centuries do not show knots. These newer temples are just poor imitations of ancient temples without no. understanding the concept no. of no. ancient science, no. technology, and art. So somewhere in the last few centuries, this knowledge was lost. Oh. And knot making is an essential life skill. And you have to be an expert in knots if you're doing construction work, if you're lifting megalithic rocks. And these knots can save your life if you're doing stuff like mountain climbing or cave diving. Okay, so you have now understood that ancient builders carved a variety of knots. But is this really advanced technology? It's time for me to show you some very advanced ancient carvings. At first wow. sight, we are shocked by the details on the stone. There are so many weird features in this carving. There is a gear at the center. If this gear turns, it appears that the string would move like a conveyor belt mechanism. And if you look carefully, you'll find smaller gear wheels as well. And that's not the end of it. Look at this part. This is clearly a stopper, just like what we use today. And it gets more interesting because every carving you have seen so far was symmetrical. If you split in the middle, both halves look ah. identical. Oh. This is one of the key features of all these knots. But this one is completely different because it's not just a knot. If you split in the middle, on one side, you can see the crescent. On the other side, you can see a full circle. This half represents darkness because of the moon, and this half denotes light because of the sun. Yes. But if you look carefully below, the halves are not identical. They're inverted. This is mind-boggling. Look how these details are carved in a strange but orderly fashion. This is currently housed in the Government Museum of Chennai. Yeah, and archaeologists confirm that it is, in fact, an ancient carving. Is it possible that this is a model of an advanced technical device? Why else would it resemble modern-day features like gears and stoppers, not to mention the insanely complicated knots? We now have a team which is currently trying to recreate this with actual gears and stopper mechanisms. But why bother? Because this is said to be the exact same pattern carved on the secret vault of Padmanabha Swami Temple. Oh. In case you did not know, in the year 2011, authorities managed to open some secret vaults in the Padmanabha Swami Temple. What they found sent shock waves around the world they found 22 billion, yes, 22 billion dollars worth of gold oh, and my precious my gems my inside. My this temple, which is at least 2,000 years old, has a total of six different vaults. At least, and authorities have been able to open only five of them. Pasta the most bolt important open vault, the vault the now referred to as Vault B, has not been opened yet. Why? Mm because the door is set to be locked with the same complicated Naga pattern. <laughs> Today, you can go online and see various photoshopped pictures of this door, but no one has an actual photo of this door because no filming is allowed there. Even what I say is hearsay, but temple authorities claim that this type of intertwined Naga knot called Naga Bandha is designed on the door of Vault B. The team, which opened all the other vaults, tried their best to open it, but gave up the effort as there are no locks, no latches, no hinges, or even cracks to pry the door open. No. They were bewildered at how to open the vault, as it appears to be made of solid stone, and became afraid hmm. If they door, when I try to break the door, it will completely jam the vault, making it useless. <laughs> what is interesting is that today, banks have started to use a very similar technology 
to protect their lockers. Attitude. If a person does not use the required combination and tries to force the door open, the doors will completely jam and will make it impossible to access what's inside. Is it possible that Vault B is waiting for a particular decoding technology, a particular combination that can untie this knot? Is this why authorities have not been able to open the sofa? Wikipedia page mentions Vault B as the forbidden zone. Forbidden and zone estimates that what the... what's inside this vault will be more than 50 trillion Indian rupees. That's about 700 oh. billion dollars. But perhaps the biggest treasure is the ancient technology of Knox. Ancient Indian temples have thousands of these carvings showing valuable information, and they've all been ignored until now. What I've shown you right now is just the tip of the iceberg, and I hope this video will be a stepping stone for others to research this area more. I'm Praveen Mohan. Thanks a lot for watching. Don't forget to subscribe. And I'll talk to you soon. Bye. <laughs> Ancient technology, the Shomosta Jinish Gula Ace, Shegula Kinto, Onek Tinta Harakore, Onek Adonic Tintarbul, Jinish Potrugulo Chilo. We show it Tara, the Shomstu Chinta or Jinish Gulavanete, Tarajinta or Chesa, Aroko Exha Botcher Pore, Kimbaro Hazar Botcher Pore, Manojahon Ashbe, Tahon Tara Eglukiba Kulwe, to Tarajinta or Chesa, the Jara Buddiman Hobe, Jada Jara at a Medak Hatta Barbe, should not Tarai. Actually, a Puraton J system, I know the system, it removed the Kubishi Tofatkin to Nataraok into she locker system to Korea, it already passed down with the bolt into the Arakulete Mundir ticket. Tom Econo act a bolt B, John Take Bolts is a forbidden Johnny Vakia, a Johnny Vakia, though Econa Hotara, I can decode Kotabatsanum. তো এই যেটা বললো যে এটা কিন্তু করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে ভেঙে ফেললে ভিতরে জ্যাম লেগে যাবে এবং পুরাটাই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারা আসল সম্পত্তি কিন্তু আর উদ্ধার করতে পারবে না আর বলবো যে এডুকেশনের জন্য তারা যেটা রেখে গেছে যে বিভিন্ন ধরনের নট কিভাবে করা যায় আর আমরাও আসলে ছোটবেলা থেকেই দেখেছি অনেক মন্দিরে এই ধরনের সাপের চিহ্নগুলো রয়েছে তো তখন মনে হয়েছে যে না এগুলা ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে হিন্দু ধর্মে নাগাদের পূজা করা হয় সেই কারণে হয়তো এগুলা এখানে আছে কিন্তু এখন যেটা ওনার ভিডিও দেখে বুঝলাম যে না এটা আসলে শুধুমাত্র যে স্পিরিচুয়াল বা রিলিজিয়াস থিংস তা না এটা এডুকেশনের জন্য রেখে গেছে যে পরবর্তী জেনারেশন যেন এগুলা থেকে শিখতে পারে জানতে পারে কারণ এগুলা এখনো পর্যন্ত কাজে লাগছে কারণ এই নটগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কাজে লেগে থাকে যেমন যারা উনিও বলল যে যারা পাহাড়ে চড়তে যায় বা বিভিন্ন জায়গায় যায় ঘুরতে ফিরতে এটা বিষয় আমি যেটা বলতে পারি যেটা হচ্ছে ক্যাম্পেইনিং এর ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে স্কাউটরা যখন ক্যাম্পেইনিং করে তখন আমি দেখেছি যে তারা বিভিন্ন ধরনের নাটগুলো শিখে হ্যাঁ বিভিন্ন ভাবে কিভাবে গিট দিতে হবে রশি দিয়ে কারণ একটা মানুষ যদি কোনো বিপদে পড়ে তখন তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করতে হলে তাকে দড়ি ফেলতে হবে তাকে ওখান থেকে তুলতে হবে অথবা উপরে গিয়ে তাকে সাহায্য করতে হবে সেই জন্য বিভিন্ন দড়ি নিক্ষেপ করতে হয় এবং সেই দড়িগুলো এমন হতে হয় যেন এগুলো দিয়ে তারা বেবে উঠতে পারে এবং এটা দিয়ে তারা ওখান থেকে লোকটাকে নিয়ে আসতে পারে কিংবা অন্য কোনো জিনিসকে নিয়ে আসতে পারে সেই জন্য বিভিন্ন ধরনের নাট শেখানো হয় স্কাউটের বিভিন্ন ক্যাম্পেইনিং এ তো এইখানে যেটা বুঝলাম যে এনশিয়ান পিরিয়ডে জনগণ যারা ছিল যারা তখনকার জ্ঞানে ছিল তারা এই সমস্ত নাটগুলোকে বিভিন্ন চিত্রাঙ্কন দিয়ে একে রেখে দিয়েছে এখনকার মানুষের জন্য আর গত দুই শতক ধরে কিংবা তিন শতক ধরে এই ধরনের যে নাটগুলোর যে ধরনের ড্রয়িং আকা আছে বিভিন্ন টেম্পলে এগুলো কিন্তু আকা হয়নি হ্যাঁ যেটা হচ্ছে উনি পরবর্তীতে চেষ্টা করেছে যে নতুন মন্দিরের সঙ্গে পুরাতন মন্দিরের নাটগুলোকে মেলানোর জন্য পুরাতন মন্দিরের নাটগুলো ঠিকই কিন্তু সেটাকে দড়ির মতো করে শক্ত করে বাঁধার যে নট হচ্ছে কিন্তু নতুন যে মন্দিরগুলোতে করা হয়েছে সেখানে কিন্তু আর এগুলা কোনো কাজে আসছে না কারণ এরা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এরা শুধুমাত্র চিত্রটাকে তুলে এনে এখানে বসিয়ে দিয়েছে কিন্তু কিভাবে যে করা হয়েছে ওই জিনিসটাকে তারা কখনো 
অ্যানালাইজ করে নাই বা পড়াশোনা করার চেষ্টাও করেনি তারা পুরো কপি করে এনে বসে দিয়েছে যে হ্যাঁ এরকমই মনে হয় এনশিয়েন্ট পিরিয়ডে তাদের এটাই ছিল যে এটাকে আমরা বানাবো হচ্ছে মেধাবীদের জন্য আর এখনকার পরবর্তীতে যে এগুলো বানানো হয়েছে তারা কিন্তু তোমার কথাই ঠিক যে তারা আসলে মেধা দিয়ে চিন্তা করে নাই যে এটা আসলে ড্রয়িং ছিল না এটা থেকে কোনো কিছু বের হয়েছে কিংবা এটা কোনো ক্লু ছিল কি না এই ক্লুর বিষয়টা এনশিয়েন্ট পিরিয়ডের লোকজনগুলো রেখে গিয়েছে বাট আধুনিক কালে কিংবা গত এক দুই দশকের লোকজন এটাকে আসলে ক্লু হিসাবে মনে করেনি অ্যাকচুয়ালি মন্দিরগুলোকে কিন্তু আগে বলা হতো উপাসনালয় তো উপাসনালয় যেটা হতো যে এটা একটা শিক্ষার জায়গাও ছিল আর মাঝখানের কিছু দশকে আসলে এটাকে শিক্ষা শিক্ষালয় বা উপাসনালয় না ভেবে এটাকে সম্পূর্ণ রূপে তোমার ধর্মীয় জায়গা এবং স্পিরিচুয়ালের জায়গা হিসাবে চিন্তা করে মানুষের থেকে কিন্তু এটা একটা দূরত্ব চলে গেছে যে শুধুমাত্র মানুষ একটা বিশেষ রিলিজিয়াসের লোকজন সেখানে যাচ্ছে বা প্রার্থনা করছে কিন্তু সবাই এটা ভেবে যাচ্ছে না যে এটা এখান থেকে কিছু শিখা যাবে এটা চিন্তা করে কখনো যাচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি এখন আর ওই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মন্দিরগুলো নাই যেটা হয়তো বা এনশিয়েন্ট পিরিয়ডে হয়তো বা এরকমই ছিল তো ওভারঅল প্রবীণ মোহনের ভিডিওটা অনেক ইনফরমেটিভ ছিল এবং এখানে আসলে প্রাচীন অনেক বিষয় সম্বন্ধে সে এক্সপ্লেন করেছে এনশিয়েন্ট পিরিয়ডে লোকজন যে ধরনের নাটগুলো তৈরি করে রেখে গিয়েছিলো এবং ক্লু রেখে গিয়েছিল তা থেকে তামিলনাড়ুতে মন্দির থেকে আসলে এক কমপ্লেক্স থেকে গুপ্তধন বের করা সম্ভব হয়েছে আর বাকি কমপ্লেক্সগুলো থেকে আসলে এখনও সেই ক্লুটা বের করা সম্ভব হয়নি যা দিয়ে আসলে ডোর খোলা যাবে কিংবা সিন্ধু খোলা যাবে তো ওভারঅল ভিডিওটি আমাদের ভালো লেগেছে আর আশা করি প্রবীণ মোহনের ভিডিওর আজকের আমাদের এই রিয়েকশনটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি